你知道吗？当水遇到电，水会被分解成为大量的氢气和氧气，氢气可燃，氧气助燃，再加个打火机。<笑>罗伊和约翰来到爆炸后的房间检查，上校凭借着空气中烧焦的味道判断色欲已经死了。但是对于拥有再生能力的人造人，不得不仔细提防。罗伊刚想让约翰小心点，然而下一秒灰烬中伸出的刺刀就洞穿了约翰的腹部。拉斯的快速痊愈宣告了哈伯的死亡，但罗伊可不这么认为。一枪击倒了拉斯，罗伊冲了上去，扯住了在胸膛中的贤者之石。有了这东西，约翰定能起死回生。拉斯化成了灰烬，然而还没等罗伊使用，他手中的贤者之石就开始冒烟。只见拉斯以贤者之石为媒介，再次复活。由于没想到还有这种操作，罗伊被拉斯一刀洞穿了腰部。拉斯特撕碎了罗伊的手套，将他留在原地等死。阿尔和丽莎这边找到了六十六号，此时他已经将自己腐败的肉体杀死。拉斯特也缓缓地走了过来，看到了阿尔。拉斯特装模作样表示，为即将连续杀死两个替补人质而感到惋惜。暴走的六十六号不想和拉斯特废话，他只想立刻将他撕碎。然而无奈技不如人，砍人不成，反倒被瞬间撕成了碎片。うるさい男は嫌いよ。丽莎从拉斯的话中猜测到罗伊已经死了。愤怒的他连着朝拉斯连开数枪，连枪都换了三把。但是对于人造人来说，丝毫没有伤害。危机时刻，阿尔挡在了丽莎面前，无阵发动了炼金术，让拉斯都一惊，但却丝毫没有减弱杀心。阿尔不想再看见有人死在自己面前了，所以就算是死，自己也要保护好丽莎。就在这危机时刻，罗伊竟然出现了。阿尔芬塞德里克。狂暴的火焰瞬间将拉斯特吞噬，不愧是火焰上校，他用火焰灼烧自己的伤口，止住了血，再以打火石为种，用自己的血化成了炼成阵。虽然技能缺陷很大，但罗伊绝对是炼金术士里攻击最强的顶级存在。就看看是你人造人恢复的快，还是我的火焰烧的快。果然，再抗造的人造人也抵不过一次次火速。拉斯特终于被烧成了灰烬，体内的闲置之石也坠落在地，碎成了粉末。而重伤的罗伊也支撑不住，倒了下去。眼看着拉斯特死亡，原来支援的大总统放弃了现身。毕竟，只要更大的秘密没有被泄露，就算死个。人造人也无所谓了。